Dear readers, welcome back to my channel English Mental. Today we are going to analyze the editorial of 7th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Fits and Starts. The fits and starts ka jo meaning hota hai, wo hota hai with irregular intervals of action. Matlab koi bhi aisa kaam jo ki ae nemit tarike se kiya jata hai, uske liye aap use karte hai Fits and Starts. On India Pakistan dialogue process. So, in the past, India and Pakistan have been in the dialogues, and they have been in the past, which is the fits and start. But this is the past, it is not official, it is not regular, it is not irregular intervals. So, this is the past, we have been in the past, we have been in the past, we have been So, let us start this editorial in detail. After a month of moves, मतलब अलग-अलग तरह के जो moves हैं, steps हैं and messages मतलब कुछ moves इंडिया की तरफ से किए गए हैं, कुछ moves पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं और messages भी एक दूसरे को किए गए हैं that indicated जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है या इस बात को क्या दिखाती है देखो that deterrent deterrent का जो meaning होता है वो होता है ईज में शांति बनाए रखना तो कहीं ना कहीं ना क्या है पिछले एक महीने से पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से कुछ मूव्स और मैसेजेस किए जाते हैं किए जा रहे हैं उनके बीच में कुछ डायलॉग्स की बात की जा रही है जो फिलहाल क्या है कुछ टाइम के लिए रुक गई है इवेंट लास्ट वीक कुछ पिछले अगर एक हफ्ते की बात की जाए इवेंट्स कुछ अलग-अलग तरह के इवेंट्स हुए अपीयर जो कि इस बात को दिखाते हैं टू हैव स्लैम द ब्रेक Slam the brake का मतलब apply the brake मतलब कोई गाड़ी अगर चल रही है उसपे आप ब्रेक उसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है तो फिलहाल जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो डायलॉग सभी क्या होना था वो एक डायलॉग्स की बात चल ही रही थी उसपे क्या लगे अभी ब्रेक लगे उनके डायलॉग्स से बीच में कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है on India on India Pakistan dialogue process तो कहीं ना कहीं जो अभी फिलहाल हम इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि पिछले कुछ एक महीने से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में dialogue establish हो रहा था बातचीत का दौर चल रहा था अचानक से एक हफ्ते के बाद उसमें क्या हो गया अभी पिछले हफ्ते से उसके अंदर क्या लग गया break लग गया है कहीं ना कहीं उनकी बातचीत के अंदर रुकावट आ गई है the moves begin मतलब ये जो बात करें ना हम जो dialogues कैसे start हुआ ये जो move है वो किस तरीके से start हुआ with a ceasefire, ceasefire का मतलब हो गया आपका truce, मतलब युद्ध विराम. Announcement at LOC in February. पिछले ये February की अगर बात की जाए, तो LOC के ऊपर line of actual control के line of control की अगर बात की जाए, तो उस time क्या था? ये पाकिस्तान की तरफ से ceasefire को break किया जा रहा था. तो February के अंदर ये announcement हुआ कि अब ये ceasefire नहीं होगा. Followed by Indus, followed by Indus water tank talks. बाद में जो इंडस वहाँ पे जो मतलब नदी है वहाँ पर ओके उसको बात को मतलब उसके पानी को लेकर भी आपस में बातचीत हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग वीजास और स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह के लिए प्लेयर्स मतलब इंडिया के अंदर आते हैं पाकिस्तान के अंदर जाते हैं तो उनके लिए उनको उस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहेंगे उनके वीजास को लेकर भी बात हुई एंड अदर मेजर्स और अलग अलग तरह के दूसरे मेजर्स को लेकर एक्शंस को लेकर बातचीत की गई तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मूव था इंडिया पाकिस्तान की तरफ से कि उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो गर्माहट थी पहले उसको कम किया जा रहा था लेकिन ये पिछले हफ्ते ये जो जो बातचीत का दौर बन रहा था वो अचानक से रुक गया इंक्लूडिंग ऑफिशियल स्पीचेस इतना ही नहीं बल्कि क्या हो रहा था पिछले एक महीने से कुछ ऑफिशियल स्पीच दी जा रही थी बाय पाकिस्तान टॉप लीडरशिप जो पाकिस्तान के जो टॉप लीडर थे उन्होंने क्या स्पीच दी थी पुशिंग फॉर रीजनल रेप्रोचमेंट देखो रीजनल मतलब अगर आपने अपने क्षेत्रीय रेप्रोचमेंट का मतलब अगर कहें तो इंटीमेसी या मेल मिलाप तो उनके जो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा था कि आपस में मेल मिलाप होना चाहिए मतलब आपस में दो देशों का मेल मिलाप होना चाहिए कहीं ना कहीं उनको इंडिया को इंडिया को ध्यान में रखते हुए ये � सैलुट्री का मतलब ग्रीटिंग्स वाले कह सकते हैं आप एक दूसरे को मतलब जो सैलुट्री मैसेजेस दिए जा रहे थे एक्सचेंज बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इमरान खान और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी उनके बीच में कुछ ग्रीटिंग्स को भी क्या किया गया एक्सचेंज किया उन्होंने आपस में एक दूसरे को विश किया ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज किया तो ये बहुत अच्छे सिंबल्स थे बहुत अच्छे साइन थे कि एटलीस्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ डायलॉग एस्टेब्लिश हो सकता है लेकिन पिछले एक हफ्ते 
पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो वो जो एक जो कॉन्वर्सेशन का एक जो एक दौर चल रहा था अचानक से उस ऊपर ब्रेक लग गए हैं डिस्पाइट द ग्रोइंग बोन होमी डिस्पाइट का मतलब के के अलावा के की बजाय आप बोल सकते हो की बजाय ग्रोइंग का मतलब बढ़ना बोन होमी बोन होमी का मतलब होता है गुड ह्यूमर खुश मिजाज मतलब अगर बात की जाए डिस्पाइट द ग्रोइंग बोन होमी मतलब उन दोनों अगर दोनों कंट्रीज की बात की जाए तो उनमें खुश मिजाज बढ़ रही थी मतलब कहीं ना कहीं उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं खुश मिजाज आ रही थी हाउ एवर हालांकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एस शंकर एंड पाकिस्तान फॉरन मिनिस्टर शाह महमूद कुरेशी डिसाइडेड नॉट टू मीट और इवन एक्सचेंज मीटिंग एट कॉन्फ्रेंस इन दुशनाबे लास्ट वीक देखिए दुशनाबे जो है वो एक तजाकिस्तान जो एक पर्टिकुलर कंट्री है उसकी कैपिटल है वहां पर एक मीट हुई थी जहां पर इंडिया की तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरेशी तो वहां पर वो भी प्रेजेंट थे तो कहीं ना उन्होंने एक दूसरे को ग्रीक भी नहीं किया एक दूसरे से वो मिले भी नहीं तो कहीं ना कहीं ये जो एक एक चांस था कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है वो कहीं ना कहीं सिरे से नकार दिया गया तो उन्होंने एक दूसरे के साथ बात भी नहीं की और ना एक दूसरे के साथ ग्रीट किया एंड देन एंड देन डेज लेटर और कुछ दिनों के बाद मिस्टर कुरेशी जो कि वहां के जो फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के लेड चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो कुरेशी है उन्होंने क्या किया लेड अगुवाई करते हुए कुछ कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगुवाई की हु अपोज जिन्होंने क्या किया अपोज किया अ मूव ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी कोऑर्डिनेटर कमेटी टू री ओपन इम्पोर्ट फॉर इंडिया कॉटन एंड शुगर आर्ग्यूंग दैट और मतलब जो अगर बात की जाए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने क्या किया था कि हमें क्या कर देना चाहिए रीओपन कर देना रीओपन कर देना चाहिए जिससे कि इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन एंड शुगर कि इंडिया से हम क्या कर सके इंपोर्ट कर सके कॉटन वगैरह ले सके शुगर ले सके तो ये मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस बात का क्या कहा था कि हमें इंपोर्ट स्टार्ट कर देना चाहिए इंडिया के साथ लेकिन कुछ दिनों के बाद जो मिस्टर कुरेशी है उन्होंने इस बात को क्या किया अपोज किया कुछ मिनिस्टर्स को लीड करते हुए उनके साथ कुछ मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस बात को कंप्लीटली क्या किया डिनाई किया और इस बात को अपोज किया और आर्ग्यू किया दैट इट वुड वॉयलेट वॉयलेट का मतलब उल्लंघन करना पाकिस्तान कमिटमेंट ऑन कश्मीर और उन्होंने उल्लंघन किया कि अगर हम इस तरीके से इंडिया के साथ अपना इंपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं तो पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है जो समर्पण है कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं वो हम उसको वॉयलेट करेंगे उसका उल्लंघन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कश्मीर वाला फंडा फिर पाकिस्तान की जुबान जुबान पर आ गया उसके गले में अटक गया है जिसकी वजह से ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डायलॉग एस्टेब्लिश होने वाला था वो अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए रुक गया है जो कि अच्छे साइन नहीं है राइट right? तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं देखिए सबसे पहले दैट दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको एंटीसिडेंट बोलते हैं और वर्ब हमेशा एंटीसिडेंट के हिसाब से यूज होती है यहाँ पे अपने वी टू यूज किया ये पास इंडेफिनाइट हो गया आपका देखो इवेंट आपका प्लूरल है तो यहाँ पे अपियर यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने प्लूरल फॉर्म यूज की है बिगेन आपका वी टू हो गया पास इंडिफिनाइट आपने यूज कर लिया सपोर्टिंग यहाँ पे देखो वी वन प्लस आई एनजी जो कि अर्जेक्टिव का काम कर रहा है तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देंगे एक्सचेंज देखो यहाँ पे वी टू फिर आपने यूज कर लिया पास इंडिफिनाइट बिटवीन जब आप दो इंसानों या दो चीजों के बीच में क्या करते हो बात करते हो तो वहां पर आप बिटवीन यूज कर लेते हो बात कर लेते हैं डिसाइडेड यहाँ पे डिसाइडेड आपका वी टू पास इंडिफिनाइट आपने यूज कर लिया टू मीट आपका टू प्लस वी वन जो कि आपका इन्फिनेटिव केस होता है अब बात कर लेते हैं हु भी आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन दिया जाता है उसको एंटीसिडेंट बोलते हैं वर्ब हमेशा एंटीसिडेंट के हिसाब से यूज होती है यहाँ पे अपोज यूज किया जो कि वी टू है आपका पास इंडेफिनाइट आपने यूज किया है ग्रीन कलर में आपके सबोर्डिनेट क्लॉज या फिर आपके इन डिपेंडेंट क्लॉज है और अगर बात की जाए ब्लू कलर में ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज या इनडिपेंडेंट क्लॉज है पर्पल कलर में आपका फ्रेज है राइट लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट स्लाइड सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है उसके बाद आफ्टरवर्ड उसके बाद मतलब जब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर कुरेशी उन्होंने कहा कि जब तक हमारा जो कमिटमेंट है 
कश्मीर के साथ अगर हम किस तरीके से इंपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो कमिटमेंट है उसको हम वॉयलेट कर रहे हैं तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके बाद मिस्टर खान अनाउंस्ड उसके बाद मिस्टर खान मतलब जो इमरान खान जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया ही वाज ड्रॉपिंग द इंपोर्ट प्रपोजल उन्होंने कहा कि वो जो इंपोर्ट करने का वो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहता है शुगर और कॉटन को इंपोर्ट करना चाहता है तो उसने क्या किया अपना उस प्रपोजल को क्या किया है ड्रॉपिंग उसको वो छोड़ दिया है ही हैज मेड इन इज कैपेसिटी एज ए कॉमर्स मिनिस्टर क्योंकि उन्होंने ये जो प्रपोजल दिया था एज ए कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने इस प्रपोजल को रखा था लेकिन बाद में ये देखा कि पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर इस चीज का अपोज किया जा रहा है कि हमें इंपोर्ट नहीं कर रहा इंडिया के साथ तो इस बात को देखते हुए मिस्टर खान जो कि इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि मैंने जो कमिटमेंट किया था एज ए कॉमर्स मिनिस्टर मैंने वो कहा था कि हम इम्पोर्ट कर लेते हैं उस आइडिया को मैं क्या करा ड्रॉप कर रहा हूँ एंड देट टाइज टाइज का मतलब संधि कर सकते हो गठन संगठन कह सकते हो विथ इंडिया वुड नॉट बी नॉर्मलाइज अनलेस इन मोदी गवर्नमेंट रिवॉक्ट इट्स स्टेप फॉर अगस्त 2019 देखो मतलब और इस बात की मतलब इमरान खान ने इस बात को भी बोला कि इंडिया के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टाइज है गठ गठबंधन है विद इंडिया वुड नॉट बी नॉर्मलाइज ओके वुड नॉट बी नॉर्मलाइज और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टाइज है जो गठबंधन है वो नॉर्मलाइज नहीं होगा वो सामान्य नहीं होगा अनलेस जब तक मोदी गवर्नमेंट रिवॉक्ट रिवॉक्ट का मतलब होता है इनवेलिडेट रद्द करना जब तक कि मोदी गवर्नमेंट इस बात को रद्द नहीं करती है क्या इट्स स्टेप उन्होंने क्या स्टेप लिया था 2019 को 2019 को इंडिया ने क्या किया था 370 जो कि आर्टिकल था कश्मीर के अंदर उसको रिवॉक कर दिया था और उसको एक क्या बना दिया था इंडियन टेरिटरी बना दिया था तो तो इसी बात को मिस्टर खान बोल रहे हैं इमरान खान बोले कि जब तक इंडिया जो कश्मीर के ऊपर उन्होंने थ्री सेवेंटी जो आर्टिकल को उसको रिवॉक किया था अगर वो स्टेप जब तक वापस नहीं लेंगे तो इंडिया के साथ उनके जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे ओके ऑन जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल थ्री सेवेंटी में इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ राइट न्यू डेली न्यू डेली यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया है विच हैज चोजन नॉट टू कमेंट ऑन द इवेंट ऑफ द पास्ट मंथ और मतलब हमारी सरकार की अगर बात की जाए इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो विच हैज चोजन उसने इस बात को चूज किया है नॉट टू कमेंट कि वो किसी भी बात पर कमेंट नहीं करेगी ऑन द इवेंट ऑफ द पास्ट मंथ पिछले महीने जो लगातार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसके ऊपर किसी भी तरह का कमेंट नहीं करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट एंड हैज नॉट डिनाइड रिपोर्ट That claimed Indian Pakistan moves were part of back channel dialogues facilitated by other countries. और मतलब इस बात को has not denied reports. और उन्होंने Indian government ने इस बात की reports को मना भी नहीं किया है that claim कि वो जो claim करते हैं वो reports इस बात का दावा करती हैं कि India और Pakistan के बीच में कुछ moves हुए हैं were part of the back channel जिससे कि वो दोबारा से अपने track पे आ जाए dialogue facilitated और उनके बीच में क्या हो जाए बातचीत का दौर start हो जाए फैसिलिटेटेड एसिस्टेड बाय फैसिलिट का मतलब होता है एसिस्टेड बाय ओके बाय अदर कंट्रीज मतलब ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बातचीत का जो एक डोर एस्टेब्लिश होने की बात की गई है ये किन्होंने फैसिलिट किया अदर कंट्रीज ने राइट दूसरी कंट्रीज का इसके अंदर क्या रहा है इसमें पार्टिसिपेशन रहा है एंड हैज ऑल्सो मेड टू नो कमेंट ऑन मिस्टर खान यू टर्न और साथ के साथ इंडिया ने चुप रहना ही बेहतर समझा है अभी उन्होंने इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी कमेंट नहीं किया है क्योंकि पहले इंपोर्ट के लेकर बात की जा रही थी लेकिन बाद में जो इमरान खान ने उसने यू टर्न लिया उन्होंने क्या किया अपनी बात से मना कर दिया और कहा कि हम किसी भी तरह का आपको किसी भी तरह का हम आपसे इम्पोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि आपको कश्मीर के अंदर अपनी थ्री सेवेंटी जो आर्टिकल था उसको रिवॉक किया था जब तक आप हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं होंगे जब तक आप उस पर्टिकुलर कश्मीर के अंदर जो आपने आर्टिकल लगाया था उसको दोबारा से एस्टेब्लिश नहीं करते हैं उसको दोबारा नहीं लगाते हैं तब तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते हैं वाइल्ड सच स्विंग्स वाइल्ड सच स्विंग्स स्विंग्स का मतलब हो गया कहीं ना कहीं मतलब कभी अप एंड डाउन झूलना राइट स्विंग्स हाउ बिंग कॉमन ऑन इंडिया पाकिस्तान इंगेजमेंट और इंडियन पाकिस्तान के रिलेशनशिप को लेकर अगर बात की जाए तो इस तरह का स्विंग कभी कभी इस तरह झुकाव हो जाता है कभी उस तरह झुकाव हो जाता है तो इंडिया और पाकिस्तान का जो इंगेजमेंट है इस तरह की चीजें आम है ये जनरल बात है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाइल सर स्विंग हाउ बिंग कॉमन मतलब ये जनरल बात है द प्रेजेंट स्नैरियो पोज इस क्वेश्चन लेकिन अगर आप इस फिलहाल दौर को देखते हैं स्नैरियो का मतलब इस दौर को देखते हैं पोजिस का मतलब यहाँ पे दिखाना क्वेश्चन है तो ये दो कुछ क्वेश्चंस को दिखाता है क्या है वो क्वेश्चंस देखते हैं इफ द टॉक्स आर 
अगर ये जो बात थी इफ टॉक्स आर इंडीड सच मोच अंडर वे जो चल रही थी बिहाइंड द सीन बिहाइंड द सीन का मतलब होता है सीक्रेटली छिप कर क्या इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में एक्चुअली में रियलिटी रियलिटी में ये जो बातें हैं कही जा रही है कि डायलॉग चल रहे थे इट इज अनक्लियर ये बात साफ साफ नहीं है वाई पाकिस्तान इंपोर्ट डिसीजन वॉज नॉट बेटर कॉर्डिनेटेड कि जो पाकिस्तान का जो डिसीजन था पहले कि वो इंडिया के साथ शुगर और कॉटन को लेकर इंपोर्ट करेगा वो डिसीजन वेल कोऑर्डिनेटेड क्यों नहीं था उसको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया गया बिफोर बींग पब्लिकली अनाउंसड और उसको पब्लिकली अनाउंस करने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया गया पहले पाकिस्तान ने की तरह से स्टेटमेंट आती है कि इंडिया के साथ वो कॉटन और शुगर को लेकर इंपोर्ट करेंगे लेकिन बाद में वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान उन्होंने इस बात को मना कर दिया तो ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि पाकिस्तान ने जो इम्पोर्ट का डिसीजन वो वापिस लिया उन्होंने पब्लिकली भी कर दिया तो पहले इसको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया गया द मूव फॉलोड और मतलब इसके बाद ये जो मूव है वो आगे बढ़ा मूव फॉलोड अ स्पीच बाय द पाकिस्तान जनरल बाजवा और जो जनरल बाजवा वहां के जो आर्मी चीफ है उन्होंने क्या कहा वेर ही स्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना द नीड फॉर जियो इकोनॉमिक ट्रेड एंड कनेक्टिविटी टू बी प्राइटाइज फॉर रीजनल प्रोस्पैरिटी और साथ के साथ अगर बात की जाए वहां के जो आर्मी चीफ है बाजवा जनरल बाजवा उन्होंने इस बात को जोर दिया था कि हमारे मतलब कंट्रीज के बीच में इंडिया पा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जियो इकोनॉमी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को लेकर एंड ट्रेड बिजनेस को लेकर कनेक्टिविटी टू द प्रायोरिटाइज प्राइवेटाइज का मतलब होता है उस किसी चीज को अहमियत देना फॉर रीजनल प्रोस्पैरिटी प्रोस्पैरिटी का मतलब है खुशहाली तो कहीं ना कहीं मतलब अगर बात की जाए अगर हमें अपने देश की प्रोस्पैरिटी को चाहिए तो डेफिनेटली सी बात है हमें ट्रेड करना होगा इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स की तरफ भी ध्यान देना होगा और एक दूसरे को प्रायोरिटी देनी होगी तभी क्या हो सकता है रीजनल प्रोस्पैरिटी आ सकती है तो ये बात मतलब पहले ये बात बोलना कि इम्पोर्ट होगा बाद में जनरल बाजवा की ये स्टेटमेंट आना तो ये क्वेश्चन तो पुट करता है कि पहले पाकिस्तान ने ये चीजें बोली बाद में यू टर्न ले लिया so if it is not all power army chief so if it is not all powerful army chief of the pakistani establishment that is playing the spoiler to dekho isliye if it is not the all powerful army chief mul agar baat ki jaye general bajwa ki ki wo matlab obviously baat hai bahut powerful army chief hai wahan par wo or the pakistan establishment yahan pe establishment ki baat ki jaye government that is playing the spoiler अब ये यहाँ पर बात क्वेश्चन ये आ रही है कि ये जो मतलब ये स्पॉइलर का जो काम कर रहा है स्पॉइलर का मतलब समवन हु स्पॉइल्स द इवेंट कोई ऐसा इंसान जो रंग में भंग डालने वाला है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी डायलॉग्स एस्टेब्लिश होने वाले थे लेकिन पाकिस्तान का इस तरीके से यू टर्न लेना कहीं ना कि वो एस्टेब्लिश अगर बात की जाए वो जो उन दोनों के बीच में वो रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता था वो डायलॉग्स एस्टेब्लिश हो सकता था उसको किसने स्पॉइल किया आर्मी चीफ ने स्पॉइल किया या पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने स्पॉइल किया अब ये बात देखने वाली है कि हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ स्पॉइलर कि रंग में भंग डालने वाला कौन है आर्मी चीफ रहा या वहां की जो गवर्नमेंट है उस मतलब उसने इसमें रंग में भंग डाला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डायलॉग एस्टेब्लिश हो सकता था वो डायलॉग यानी वो बातचीत नहीं बन पाई तो किसने स्पॉइलर का रोल प्ले किया कोई क्या वो आर्मी चीफ था या फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट थी राइट right? तो ये सेकंड स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अनाउंस्ड अनाउंस्ड हो गया आपका बी टू पास इंडिफिनाइट आपने यूज कर लिया वो ड्रॉपिंग पास कॉन्टिन्यूस आपने यूज कर लिया देखो वॉज के बाद आपने वी वन प्लस आइन जी लगा लिया हैड मेड प्रेजेंट पास परफेक्ट यूज कर लिया हैड के बाद आपने वी थ्री यूज कर लिया वुड नॉट बी नॉर्मलाइज वुड आपका मॉडल वर्क हो गया सॉरी फॉर बी नॉर्मलाइज देखो बी नॉर्मलाइज आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगाई नॉर्मल की थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइज हो गया इसके बाद अगर बात करते पॉजिज स्नैर आपका सिंगुलर था तो इसलिए आपने पॉजिज यूज कर लिया प्रेजेंट इंडिफिनाइट यूज कर लिया आपने वॉज नॉट बेटर कॉर्डिनेटेड ये पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया कॉर्डिनेटेड B के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेट का थर्ड फॉर्म कोऑर्डिनेटेड होता है एंड बीइंग पब्लिकली नोटिस बीइंग आपका जीरंड हो गया और जीरंड के बाद आपने ये पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया अनाउंस का थर्ड फॉर्म अनाउंस हो गया तो यहाँ पे ये पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज किया है सिमिलर टू बी प्रायोरटाइज टू बी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया और इन्फिनेटिव में भी आपने पैसिव स्ट्रक्चर डाल दिया टू प्लस वी वन टू प्लस यहाँ पे टू बी 
वी थ्री आपने यूज कर लिया क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हैं आप पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है ग्रीन कलर में आपके सबोर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं द खान गवर्नमेंट मस्ट आइडेंटिफाई अब जो इमरान खान की जो सरकार है उसको इस बात को आइडेंटिफाई करना चाहिए हु इट इज कि एक्चुअल में जो है एक्चुअल में जो है वो कल्प्रिट कौन है स्पॉइलर का रोल कौन प्ले कर रहा है इस बात को पता करना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो जो डायलॉग हो सकता था बातचीत हो सकती थी उसको स्पॉइल कर दिया गया उसको रोक दिया गया तो ये किसने एक्चुअल में किया है हु इज द एक्चुअल कल्प्रिट एक्चुअल में दोषी कौन है इस बात का खान गवर्नमेंट को इमरान खान को पता करना चाहिए इट इज सिग्निफिकेंट दैट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होना दैट न्यू डेली हेज चोजन कि हमारी जो सरकार है इंडियन गवर्नमेंट है उसने चूज किया है नॉट टू प्रेस प्रेस का मतलब दबाना इस एडवांटेज ओवर द इम्बेसिंग कंफ्यूजन इन पाकिस्तान स्टैंड अगर बात की जाए ओवर द गेट लाइक सॉरी न्यू डेली हैज चोजन कि हमारी जो सरकार है उसने इस बात को चूज किया नॉट टू प्रेस प्रेस का मतलब किसी चीज को क्या करें प्रेस का किसी चीज को दबाव डालना इट्स एडवांटेज जो इंडिया का एडवांटेज है पाकिस्तान के ऊपर ओवर इम्बेसिंग कंफ्यूजन क्योंकि पाकिस्तान फिलहाल कैसी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है क्योंकि पहले वो कमिटमेंट करती है कि हम ट्रेड करेंगे आपके साथ बाद में वो बना कर देती है तो इंडिया ने मतलब ये बात है इंडिया ने चूज किया है कि वो अपना मतलब किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाने वाली पाकिस्तान के ऊपर इस चीज को लेकर और रिएक्ट टू इट्स अन और रिएक्ट टू इट्स अनवर्केबल डिमांड ऑन 370 सेवेंटी आर्टिकल और अनवर्केबल का मतलब इम्पॉसिबल असाध्य जिसको पॉसिबल ना किया जा सके और इंडिया ने किसी भी तरह का कोई भी मतलब कमेंट नहीं किया कि पाकिस्तान ने 370 आर्टिकल को लेकर भी बात की है कि इंडिया अगर चाहती है कि हमारे साथ इंपोर्ट करे इंडिया अगर चाहती है हमारे साथ डायलॉग एस्टेब्लिश हो तो कहीं ना कहीं इंडिया को जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 370 जो आर्टिकल रिवॉक किया गया उसको दोबारा से लगाना होगा तभी हम डायलॉग कर पाएंगे तो इस इस तरह की बातों को लेकर इंडिया ने अभी कोई भी किसी भी तरह का किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं दिया है विच हैज ड्रॉन विच हैज ड्रॉन इंडिया शार्प कमेंट्स इन पास्ट और मतलब ये जो बात की जाए 370 सेवेंटी की अगर बात की जाए कि इंडिया ने 370 को वहां से रिवॉक किया था पॉस्ट वहां से उसको क्या किया था हटा दिया था जम्मू कश्मीर से उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने क्या किया है इंडिया के ऊपर शार्प कमेंट किए हैं इस बात को लेकर 370 सेवेंटी को आर्टिकल को रिवॉक करने को लेकर पाकिस्तान ने लगातार इंडिया के ऊपर अटैक किया है किस बात को लेकर थ्री का जो आर्टिकल वहां वहां रिवॉक किया था जम्मू कश्मीर को ले जम्मू कश्मीर में दिस माइट इंडिकेट ये शायद इस बात की तरफ इशारा करती है डायलॉग दैट हैज रिपोर्टेडली रिपोर्टेडली का मतलब तथा कथित तौर पर हाउ भी कि मतलब जो अभी तक डायलॉग इन दोनों कंट्रीज के बीच में एस्टेब्लिश हो रहे थे फोर मंथ्स कुछ महीनों से हैज बिन पोस्ट वो किसी ना किसी तरीके से पोज हो गए उसमें रुकावट आ गई है एंड मच विल डिपेंड ऑन वेदर एनी अदर आउटलुक स्टेप्स आउटलुक का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आशावादी होप होपफुल राइट right? और कहीं ना कहीं अभी तो वो पोज हो गया लेकिन बहुत सारी बात इस बात पर डिपेंड करेगी वेदर एनी अदर आउटलुक स्टेप्स कि दूसरा अगर कोई दूसरा होपफुल स्टेप आशावादी स्टेप लिया जाता है इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन ऑफ रिस्टोर का मतलब करना किसी चीज को रिज्यूम करना पुनः स्थापित करना रिस्टोरेशन ऑफ हाई कमिश्नर इन ईच अदर्स कैपिटल्स और इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो अभी हाई कमिश्नर्स है उनको क्या करना पड़ेगा उनको रिस्टोर करना पड़ेगा उनको वहां पर प्लेस देना होगा तो ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर्स हैं एम्बेसी के अंदर वो नहीं है वहां पर तो उनको भी रिज्यूम करना चाहिए उनको दोबारा से मतलब क्या करना चाहिए रिस्टोर करना चाहिए दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए एंड एल ओ सी ट्रेड और अगर बात की जाए लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए तो उसके ऊपर जो बिजनेस है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा उसको स्टार्ट करना पड़ेगा दैट वॉज सस्पेंड जिसको सस्पेंड कर दिया गया था फॉर सिक्योरिटी रीजन 2019 2019 की अगर बात की जाए 2019 में सुरक्षा कारणों की वजह से उसको क्या कर दिया गया था इन सभी चीजों को बंद कर दिया गया था और कमिटमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 
एंड और साथ के साथ अगर बात की जाए अगर पाकिस्तान इस बात का कमिटमेंट करती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो इंडिया के अंदर अक्सर होता है पाकिस्तान की तरफ से और अनाउंस नेक्स्ट और मतलब क्या करती है अगर पाकिस्तान इस बात को भी हवाला देती है कि मतलब आगे से उसकी तरफ से कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डायलॉग जो बातचीत बन रही थी वो बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो सकती है और अनाउंस नेक्स्ट ये चीज को अनाउंस करना चाहिए पाकिस्तान को इफ द नेसेंट नेसेंट का मतलब होता है नवजात इनसिपियंट इनसिपियंट का मतलब होता है नवजात उभरता हुआ री एंगेजमेंट और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो री एंगेजमेंट हो रहा है आपस में जो बातचीत का दौर चल रहा है इज टू हैव एनी चांस अगर किसी भी तरह का चांस होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दे मस्ट बी ऑल्सो मोर क्लैरिटी दोनों कंट्रीज के बीच में साफ साफ क्लैरिटी होनी चाहिए स्पष्टता होनी चाहिए ऑन वट On what two governments or India or Pakistan की जो government है have decided कि वो क्या decide करते हैं to embark embark का मतलब होता है किसी चीज को start करना set on प्रारंभ करना upon and hope to achieve from it तो India और Pakistan की सरकार को इस बात में clarity होनी चाहिए कि अगर वो किसी चीज को start करती है तो किस तरीके से start करने के बाद वो अपने aim को achieve कर पाते हैं क्योंकि फिलहाल India और Pakistan का जो aim है दोनों का aim ये होना चाहिए कि किसी तरीके से जो आपस में उन दोनों के जो रिलेशन हैं बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं उन रिलेशन को रिस्टोर करना चाहिए और कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर पॉसिबल है तो पीस होनी चाहिए और दोनों के बीच में जो कंफ्लिक्ट बना हुआ है उस कंफ्लिक्ट को दूर करना चाहिए और किसी भी तरीके से ये डायलॉग जो स्टार्ट हुआ इस डायलॉग को कंटिन्यू करना चाहिए और जो प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान के बीच में उसका सोल्यूशन भी निकालना चाहिए राइट तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन रहा अब इसके कुछ ग्रामीण कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं मस्ट मस्ट आपका हो गया आपका मॉडल वर्क जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाता है हैज चोजन आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली इंपेरिसिंग यहाँ पे देखो वी वन प्लस आई एनजी आपने यूज किया है जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि कंफ्यूजिंग आपका नाउन है और इम्बेरिशिंग आपका यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया हैज ड्रोन आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया हैज के बाद आपने ड्रो के थर्ड फॉर्म ड्रॉन यूज कर लिया माइट आपका मॉडल वर्क हो गया यहाँ पर हैज बिन पोस्ट ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली बी की बीन और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया वो वॉज सस्पेंडेड देखो ये भी पैसिव स्ट्रक्चर हो गया बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया सस्पेंडेड और अनाउंस ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया बी का प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल में आर होता है उसके बाद आपने बी बी थ्री यूज कर लिया अनाउंस्ड मस्ट बी देखो मस्ट आपका ऑब्लिगेशन को बताता है हाउ डिसाइडेड How decided आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया क्योंकि दो गवर्नमेंट की बात की जा रही थी तो प्लूरल था तो हैव भी आपने यूज कर लिया और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया टू इम बार्क आपने यूज कर लिया इन्फिनेटिव केस के लिए जब आप बात करते टू प्लस वी वन एंड टू अचीव भी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया टू प्लस वी वन आप जब यूज कर लेते हैं राइट नेक्स्ट लाइफ पे मूव करते हैं अभी हम अब बात कर लेते हैं कुछ रिविजन की रेप्रोचमेंट का जो मतलब होता है मेल जोल जिसको आप बोल सकते हैं इंटीमेसी क्या बोल सकते हैं इंटीमेसी रेप्रोचमेंट सब्सिक्वेंटली का जो मतलब होता है इस उसके बाद जिसका मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स आफ्टरवर्ड्स अनवर्क अनवर्किबल ऐसा है जिसको आप बोलते हैं जिसको पॉसिबल ना किया जा सके इम्पॉसिबल हो गया नसेंट का जो मतलब होता है कोई भी चीज की प्रारंभ होना नवजात आप जिसको बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है इंसिपियंट इंसिपियंट हम इसको बोल सकते हैं बॉन हॉमी होता है गुड ह्यूमर मतलब जब आप बात करते हो अच्छा एक ह्यूमर की खुश मिजाजी की बात करते हैं तो वहां पर हम बोन होम यूज कर लेते हैं तो ये रिलीजन रहा अब ग्रामे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कुछ कॉमन एयर्स को डिस्कस कर लेते हैं द मोस्ट बिगेन विथ सीज फायर अनाउंसमेंट ऑन द ऑन द एल ओ सी इन फेब्रवरी देखो द मोस्ट बिगेन द मोस्ट बिगेन विद सीज फायर अनाउंसमेंट ऑन द एल ओ सी एल ओ सी हो गया आपका लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल तो आप स्पेसिफिक प्लेस की बात करें तो यहाँ पर एट लगता ऑन नहीं लगेगा ऑन तो किसी सरफेस की बात करते हो जब आप आसपास की बात करते हो तो वहां पर एट लगता है तो एट एट आ जाएगा एट एल हो जाएगा यहाँ पर आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग बॉर्न होमी हाउ एवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड पाकिस्तानी फॉरन मिनिस्टर शाह महमूद कुरेशी डिसाइडेड नॉट टू मीट और इवन एक्सचेंज ग्रीटिंग एट कॉन्फ्रेंस इन दुशानवे एट लास्ट वीक देखिए अगर बात करते हैं डिस्पाइट डिस्पाइट और इंस्पाइट आपके प्रपोजिशन होता है इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है तो या तो आप डिस्पाइट अगर यूज करें तो ऑफ को यहां से हटाओ या अगर आप 
इन मतलब या फिर आप इसको करेक्ट करने के लिए आपको इन स्पाइट लगाना होगा क्योंकि इन स्पाइट के साथ आपको ऑफ लगाना होगा डिस्पाइट आपके साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है वाइल सच स्विंग्स हैव बीन कॉमन इन द इंडियन पाकिस्तान एंगेजमेंट द प्रेजेंट स्नैरियो पोज क्वेश्चन देखिए अब प्रेजेंट स्नैरियो आपका सिंगुलर है यहाँ पर स्नैरियो आपका सिंगुलर नाउन यूज किया गया है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है आपने साथ वर्ड भी सिंगुलर लेगा तो पोज ही जाना चाहिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दे मस्ट बी ऑल्सो मोर क्लैरिटी ऑन वट द गवर्नमेंट हाउ डिसाइडेड टू इम्बार्क ऑन एंड इम्बार्क ऑन एंड हॉप टू अचीव फ्रॉम इट देखो इम्बार्क का मतलब होता है वैसे टू सेट ऑन इम्बार्क अपने साथ प्रपोजन अपॉन लेकर चलता ना कि ऑन तो यहाँ इम्बार्क अपॉन होता है जिसका मतलब होता है सेट ऑन किसी चीज को आप जब स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर इम्बार्क ऑन हो जाएगा अपॉन हो जाएगा राइट तो ये थे आपके कुछ कॉमन एरर्स नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं दिस इज आर लास्ट स्लाइड तो आप बात कर लेते कुछ ईडियम्स की सबसे पहले देखो क्राई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल जिसका मतलब होता है फील सॉरी फॉर द पास्ट वो कहते हैं ना आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुकी खेत तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल फील सॉरी फॉर द पास्ट इवेंट देखो नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल मतलब कोई फायदा नहीं होता कि आप मतलब जो पास्ट में अपनी गलती की है उसके ऊपर पछता रहे हो कोई फायदा नहीं होता उसका ब्रेड एंड बटर ब्रेड एंड बटर का जो मतलब होता है लाइवलीहुड जो आपकी जीविका होती है उसके लिए हम ब्रेड एंड बटर यूज कर लेते हैं जैसे हेल्थ एंड एडुकेशन हेल्थ एंड एडुकेशन आर आर ब्रेड एंड बटर इश्यूज दैट पीपल वॉट ऑन मतलब ऑब्वियसली बात है हेल्थ और एडुकेशन को लेकर लोगों को वोट करना चाहिए क्योंकि यही लाइवलीहुड का सबसे मेन मुद्दा है तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लाइवलीहुड जीविका की जब आप बात करते हो बॉटल नेक तो बॉटल नेक का मतलब होता है अ प्रॉब्लम टू स्टॉप प्रोग्रेस मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो प्रोग्रेस को रोकती है उसको हम बॉटल नेक बोल सकते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो बेरोजगारी है इज अ बॉटल नेक इन आर कंट्री मतलब एक ऐसी चीज है जो हमें प्रोग्रेस करने से रोकती है तो बॉटल नेक का मीनिंग हो गया अ प्रॉब्लम टू स्टॉप प्रोग्रेस अब बात कर लेते हैं वन सब्सिट्यूट वर्ड्स की अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड एक ऐसा इंसान जो हमेशा ही डिससेटिस्फाइड रहता है तो उसको हम बोलते हैं मेल कंटेंट क्या बोलते हैं मेल कंटेंट वैसे अगर बात करता हूं कंटेंट जो होता है सेटिस्फाइड होता है मेल कंटेंट हो गया डिससेटिस्फाइड वन हु डज नॉट केयर इंजॉय द वैल्यू ऑफ ब्यूटी ऑफ आर्ट लिटरेचर देखिए वन हु डज नॉट इंजॉय द वैल्यू और ब्यूटी ऑफ आर्ट एक ऐसा इंसान जो मतलब क्या करता है आर्ट और लिटरेचर की जो ब्यूटी होती है उसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता है उसको बोलते हैं फिलिस्तीन क्या बोलते हैं फिलिस्तीन एक ऐसा इंसान जो इंजॉय नहीं करता किस चीज को ब्यूटी ऑफ आर्ट या लिटरेचर को इंजॉय नहीं करता उसको फिलिस्तीन बोलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अ मैन हु पुट्स ऑन एन एक्सपेंसिव एंड फैशनेबल क्लॉथ एंड इंटरेस्टेड इन हिस अपीरियंस एक ऐसा इंसान जो कि बहुत महंगी महंगी या फैशनेबल कपड़े पहनता है और बहुत ज्यादा रुचि रखता है अपनी अपीरियंस के अंदर जो अपनी अपीरियंस वो कैसा दिखता है इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है उसको हम बोलते हैं डेंडी क्या बोलते हैं उसको डेंडी राइट सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो टूमो वेलकम विद अनदर वीडियो टिल देन बाय टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे